竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？宗保啊！哎，奶奶，木可斋那大火是不是你放的？奶奶，孙儿哪能做那种事儿啊？奶奶也觉得不是孙儿所为。穆可斋突发大火，一定是事出有因。老师没猜错的话，是冲着咱们杨家来的。嗯，你们知道辽军最怕的是什么？最怕的，就是我们杨家挂帅。此时辽军出征，正是燃眉之急之时啊！定是有人在作乱呢。娘，这，您老人家说的有理啊。哎哎哎哎哎哎哎！哎呀，孩儿也觉得，为何我们杨家每次征辽，都有人作梗，让我们杨家防不胜防。孩儿必须将此事速报圣上，以尽早查出奸佞。需严道设防啊！孟良交赞二位将军，在，你们速速动身，沿途。安营扎寨，以防不测。末将遵命，去吧。哎，副帅，我也去。嗯嗯，也好，但凡事要多和两位叔叔商量，切勿独断任性。嗯，是，谢谢副帅。元帅，您就放心吧，有孟良交在两位辅佐少将军，一定会马到成功的。嗯，少将军，请。行，好，那我走了。嗯，爹，这都多长时间了？哎呀，我不陪您练功了，我有点困，我回房睡觉去了啊。回来。哎呀，我真的有点犯迷的了，我这头都昏昏沉沉的，等我睡完再陪您练功啊。回来。桂英，你说我为什么要给你选女婿啊？哎呀，你别提这个事儿呀！那不说不行啊！你知道我为什么给你选女婿啊？我不就是想让你稳重点吗？别一天疯疯癫癫的嘛！你说，咱木可寨跟人家大宋已经十几年都相安无事了，你。你你得罪他们干嘛呀？是不是？呃，对，你说的对。这个降龙木是咱们的镇寨之宝，可人家杨家用它是御敌抗辽啊。你装睡觉是不是？我跟你说，我可知道你听得见。你心里想的什么？你憋的什么？我告诉你，你别以为我不知道。你不就是想出去回那个黑小子吗？啊，那黑小子有什么好的？黑他的头一样，啊！你不能去。
我告诉你，大门我拿杠子给顶上了，我派专人在那儿守着，大红马牵到后院儿了。你凭什么呀？您凭什么牵我走红马啊？你还我马！<笑>来，来，不是，你是我爹，你要不是我爹，我早收拾你了。哎，我告诉你，哎、娘，我爹找我了。你叫娘有什么用？大门我用杠子顶上了，我派了专人在这守着。你凭什么要守？我把你大红马牵到后院去了。你，你还我，就是不让你去。我偏要去，你还我走。爹，你没事吗？哎呦，我亏你长大了。哎呀，哎呦，敢跟爹爹动手？没有、啊。来，把爹爹教你的都使出来，往这儿来。来，往那儿打呀？来，你你那么大岁数了，我这不两下就打坏了吗？哎呦，我都让你打坏了。我还真，那真打？打呀。爹，您可受住了啊！吧，打个三长两短的，可别怪我穆桂英啊！有三长没有两短，打憋住气。好。疼啊！疼。疼就对了。听爹的话啊！爹，我不想嫁人，我娘死得早，我娘跟我说，她要是走了，让我好好照顾你。你，你说你要让我嫁了，我娘谁照顾你啊？不嫁，不嫁，啊，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁。哎，别别别，别叫娘了，不嫁，咱不嫁啊啊！不嫁，你看小羊小鸡，哎，对对对，听说要让你嫁，你看咱家的鸡呀、啊、羊啊，都鸡飞狗跳了，咱不嫁，不嫁，行了吧？不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁啊！我要是走了，谁照顾你啊？哎，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，不嫁，闺女乖，不嫁，不嫁。不嫁啊！我不嫁，谁敢要你呀、啊？臭死了！嗯嗯，好臭啊！哎呀，哎呀，讨厌！你知道你腿漂亮，给我显摆什么呀？嗯，要笑就笑出来，憋着更像男人。快整我你！别来！你说你这老头，你总是神出鬼没的，你想把你闺女给吓死呀？这么晚了，你干什么去？我查哨啊！查哨，查哨就就这样去了。攻其不备，方能了解问题所在。嗯。哦。嗯。啊。哎，爹，你要不然跟我一块儿进去看看啊？这女娃娃呀，躺着比站着倔。胡说！净胡说！满嘴胡说八道！我没胡说八道。哎，爹，我一直有句心里话想跟您说。说。您说你这么多年了，一个人怪可怜的。你就说我们这女兵，你看上哪个，你立马带回家去。不是不是，我这人不讲究辈分。你别看那是我的女兵，只要你喜欢，你娶回家当压寨夫人。我立马喊他们叫娘！胡说八道！你，哎呀，你你你你这你你哎呀，走走走走走走走走走走！那那那我就帮你选了啊！胡说你胡说你！走了，嗯，我就知道你没走，要我送你啊？你去吧去。嗯。
，杨梅，菜花，小娇，过来，过来，过来，过来，快快这这这怎么没我呀，少姐？有你什么事儿？长得跟男的似的，就都说我像男的，我有那么难看吗？我，就按我说的要做。哎呦，你走了，去吧。盘子里沾豆瓣酱的，寨主喜欢巧巧。寨、啊、主、嗯，你还是喜欢杨梅，对不对啊？我喜欢我，喜欢我，喜欢我，喜欢我。谁教你们的？你这是要干什么去啊？撒尿。走走走走走走。哎哎，干爹。寨主，寨主，你别走啊！哎呀，过来过来过来，完成任务！彩云姐，嗯，今天你们两个当值，是是，打足精神，别让人家再在门口放火。哦，嗯，听到了吗？听到了。你们两个跟我去城楼看看。好，走。我们去那边看看，去看看后山有什么情况。是，彩云姐。是吃的，坐，来，嗯，有点意思。嗯，来，这穆桂英啊，今夜定来偷袭，三位看我如何擒他。那孟叔，先行给你祝贺了。来，以水代酒。看，好。哎，怎么着？我又说错什么话了？你脑子就不能拐拐弯吗？如果我不拐弯，那咱们何必以水代酒？哎，孟叔说的对，<笑>来,来,来干了这碗，喝酒，喝酒，喝酒，来，来来来，哎，宗宝，嗯，咱们这么做，是不是太张扬、太暴露啊？三十六计，第一计，瞒天过海，不暴露，那野丫头不会来偷袭的。不对啊。可是咱们现在兵器入库，马放南山，如何抵挡？来，跟我来。嗯，跟你来。嗯
，别往那边走，那边有绊马索。来，这边来，看见没有？那边有陷阱。还有，去里边瞧瞧。干嘛呀？这是神神秘秘的。自己看。靠近木刻寨的营帐全部都已经设下了埋伏，兄弟们，今天晚上都靠你们了啊！嗯。这么快就回来了，行啊，宗宝，怪不得我父王叫我跟着你学呢，啊！哎，八贤王高抬宗宝了，其实啊，跟一个村姑斗显不出本事，根本就不用本将军真刀真枪，让我教孟二叔伸个小手指头就行了。宗宝，你孟叔，小手指不行，但是食指还算厉害吧？哎呀，说你胖，你还喘上了！来来来来，喝一口！来来来，干干干！哎，怎么了？你和小王爷志趣不同，你们俩怎么好的就像穿一条裤子似的？就说啊，我俩是臭味相投，我爹把我变成了一个两面人。两面人？不对不对不对，我侄儿从来都是表里如一啊。孟叔，你说错了。嗯，小王爷。你说我俩是不是臭味相投？哎，<笑>教授，孟叔，在十岁那年，我和赵飞在棒子地里逮了一只巴黎蛐蛐，那只蛐蛐大头宽翅，腿粗长牙，威武的就像楚霸王。小姐，他们就在那儿，我们该怎么办啊？这么紧张干什么？啃肘子。再喝酒，肘子，小姐，咱们什么时候偷袭？嗯，一会儿等我信号吧。什么是信号啊？哎呀，闭嘴！都练了八百回了，还不知道什么是信号？哎呀，一嘴牙一嘴的，肘子，肘子，肘子。后来我俩高兴了，把这只蛐蛐拿到蛐蛐高手张欣彤那儿看。啊，那个家伙当时吓得就差点栽个跟头。他站稳脚跟，仔细端详了半天。哎，他问我。蛐蛐卖多少钱？那个时候我才十岁，可是我讲价溜着呢。我讲着讲着，这银子就涨到五十两，五十两啊，能买一匹汗血宝马了。就这样，这个张欣彤还在不停的给我往上加价。就在这个时候，我一把抱住蛐蛐就说：“我不卖。”哎、后来我爹看见我这个蛐蛐罐，你知道他怎么着吗？啊！他一把把我这个蛐蛐罐摔在了地上，还踩死了我那只蛐蛐。巴黎大的蛐蛐，我爹还动手打了本将军一顿。教授莫说，您说，我爹做的过不过分？是杨家向来用兵谨慎，粗不起不意的。后营怎么不设防呢？也许是杨宗保年少，没多少经验。我怎么听说呀？这杨宗保熟读兵书啊！这要是换成现在，他敢这样吗？松开手以后，他要用他熊掌那样大的手，直接一下掐在我的小细脖子上，手指着帅印对我说：“小贼。”看见没有？你要不好好念书，到时候你就拿不着这个。教书莫叔，你知道我的心里是怎么想的吗？啊，嗯，怎么想的？在我的心里，那个玩意儿还不如我尿尿团出的泥巴球呢。<笑>我就变了。从此，在天波，尤其是在杨艳昭的面前
怎么？那是杨元帅，你怎么也成个亲爹吧？教授，好不容易他不在面前，你就不能让本家给扭一下吗？我明白了，他是想引咱们从剪影进宫，进入他的圈套。不但如此，我敢断定。他前营有陷阱不说，后营帐篷内藏有重兵，我还敢断定，不出这百十米，一定有陷阱和绊帕索。那我们怎么办？难道就白来了？都是被那个爹给逼的。那个爹？哪个爹？你不就一个爹吗？我也不知道。也还是按照我说的，上次的形势。怎么跑？那他不也是为你好吗？好什么好啊？我都这么大了，他还动不动就训我，好像我就是天伯府的下人，我都不如一个烧火丫头杨排风。哎，你们知不知道？咕咕咕咕！哎，喊呢？这回该你了，怎么成哑巴了？他来了，还带胆兵。不急，坐下，继续聊。咱们继续。杨将军，穆桂英正在偷袭后营。这个丫头不简单呐，竟然识破了本将军的瞒天过海。可见识个读过兵法的，不过道行浅那么一点。你让前营的士兵两翼包抄，生擒穆桂英。遵命。<笑>一会儿啊，带各位去看五花大绑的穆桂英。快快快，出来！上上，这边。快！果然不出小奸所料。这边，这边。来了，走走走，快快快，快点！快走！来，这个可是真酒啊，满上啊！嗯，咱们啊，好，就尽情牛饮，干！来，干杯教授，嗯，这个穆桂英，他爹是干什么的呀？他父亲穆宇，北汉名将，高祖夺得天下后，他就一直不肯归顺朝廷。哦，怨不得懂一些兵法呢。原来是家教使然，名将归名将，蓑居山林多年了。哎呀，落伍了，一个女人只懂得一些皮毛。杨元帅镇守边关多年，积攒了多少，真东西。他把这些真东西都交给你了，啊？那个丫头在山寨里学的东西，怎么能跟你比呢？孟叔，您这是夸我呢，还是贬我呢？哦，拿我跟一个山村丫头相比，让我宗宝都觉得丢人。宝啊，变狂了！哎，教授，不是宗宝变狂了，嗯，那是宗宝自信。不自信何以带兵？自信可以打胜仗。嗯嗯，宗宝，看到你有如此长进，杨元帅征辽啊，又多了你这只臂膀啊！<笑>宗宝，什么时候你教教我，让我也学学？哎呀，不用单独教，你就跟在我后面，耳濡目染。自然就学会了。嗯，你们这就叫臭味相投了吧？哎，啊，对，来了，臭味相投，来一个。走，走，快快点！哎，哎，哎，我，我，哎呀，别动我了，动我了。
！将军，两翼战矛着火了。什么？两翼、嗯？他们不是在后营吗？那两翼可发现有敌人偷袭？没有。那就是这个丫头，给我使了声东击西之计，想让我召回士兵。不用管他，你负责救火就好。是。哎呀！战场，刀光剑影，帐内将军谈笑饮酒，那才是大将风范嘛！木科寨的一个黄毛丫头，都能讲得心神不宁，将来怎么带兵去御疗啊？来，继续喝酒，来！哎呀，小王爷，你不是喜欢那个丫头吗？嗯，稍等片刻，我就把她带来见你。我已经吩咐好了士兵。不会杀了他，好啊，那我就谢谢少将军了。那就来吧，再喝。来来来，看见没有？都是帮酒囊饭。来来，再马上再马上。去行不行？不过你们要记好了，只能用刀背取他们下三路，不可要命。这杨家的兵士还要御粮呢。你买来了，大刀。好，来，来，干了，来，干嘛做？嗯啊，好酒啊！这，啊，快走，快走，快走，快走，快走！开点洋葱包，有本事的给姑奶奶滚出来！出来，快走，走，小爷就是，先走吧。先走，我不走。小黑脸，没走出来见姑奶奶了吗？我没说，谁说我输了？我没说，快走,走，谁说我输了？野丫头，杨宗保将军。便是在下，杨宗保，怎么又来个黑脸老皮杨宗保啊？废话少说。哎，这，哎，没想到穆桂英不但武艺高强，还那么善于用兵啊。哎，尊宝，尊宝，我要去找那个野丫头。冷静点儿，我堂堂先锋官，斗不过一个村姑，我将来怎么带兵去御疗？哎呀，尊宝，那个野丫头，根本就不按常规出牌，斗不过她，不算不称职。莫说，你不用再安慰我，这个面子我一定要找回来。尊宝，心烦意乱，就更不能取胜了。莫叔教说，不必多说了。哎哎，尊宝，尊宝，尊宝，尊宝，哎。你说你个死丫头，你真是！你偷袭宋营，你惹得人家大军来咱这儿围剿，你说你惹这祸干嘛啊？你你你你你说你你你你这不是？哎呀，爹，咱们木克寨固若金汤，他就是攻了咱前门，咱还有后门呢；攻了后门，咱还有地道呢；攻了地道，咱还有水道呢。您放心，他擒不住咱们的。嗯、你就是，我跟你说，你这孩子，你就是放着好日子，你不过，你就做做，你是不是要把爹气死啊？啊！爹，我不是要气你，那人都欺负上来了，咱要是不反抗的话，人家以为咱是孬货呢。不好了，不好了！别别别别别别急别急，说，干爹，小姐，门口又有人来挑衅骂战了。来了多少人嘛？一个人。啊？一个人，你瞎紧张什么呀？呃呃，他这是要单挑。爹，肯定是昨天晚上我没擒住那黑小子，今儿我一定给他擒住了。快点，准备！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎，闺女，爹爹求求你，求求你，他不逮了啊！您刚才不是说了吗？这不官兵要围攻我们吗？我们压抑人质，他。
他官兵还敢胡作非为？来，乖乖陪爹啊！我一会儿就回来了。哎，不是，哎，哎呦，你这个姐姐要像你这么听话就好喽。哎，那是我闺女啊，我祖宗嘛。你们那些村姑都给我出来！出来！出来！我杨叔叔，快来请你！你们这瞎嚷什么呢？啊？还一个个这么生气的？他敢在咱们这儿撒野，本小姐呢，今天就给他打下马。你们呢，就给我把他剁了。对了，山寨有降龙木，嘿，今天我就要去走。如果谁敢阻挠我，杀他个片甲不留。山寨有降龙木，嘿，妹妹我天天儿把守。若是你哥哥想去走。见过了宅门口哟！好，好，本将军不是来和你对歌的，快快下马受降，本将军饶你不死！你口气不小啊，你谁呀、啊、你？就是你谁呀、啊、你？你谁呀、啊？你谁呀、啊啊啊？让你死个明白，本将军是预辽前锋杨宗保。啊，不对呀、啊！啊你们是几个杨宗保啊？一天来一个，一天换一个样啊！就是啊，是啊到底谁是杨宗保啊？天下的只有一个。那那天那个黑小子是谁呀、啊？正是本将军。你是知了猴啊？一天脱一层皮呀、啊！<笑>少给我耍贫嘴，看本将军不一枪挑了你！这。
给我，给我，走，开，走，走，快点，快点，快点，快，快，快点，过来，快，过来，别动，站好了，停，站好了，放开我，别动，别动，快点，快点。老实点儿。啊啊！谁？走啊！看什么看啊？走走走走走！走啊！走啊！别看别看别看我！小姐，您就说吧，您是想把他活埋呢，还是活泼？啊？想不到，还真是这个杨宗保。什么杨宗保？哎呀，你给我走吧你！哎，走。小姐，还说我老眼昏花吗？哎，那个就是相亲来的杨宗保，你打算把他是活埋呀，还是活剥呀？这这这这这这，小子枪法使的还不错啊！我要不用计，还真逮不着他。这真是杨宗保吗？绝对假不了！你想不想和他说说话呀？嗯呀，你赶紧给我带花呀！你说我这样，人家看着肯定也不喜欢呀。哎，等等，来不及了，来不及了。哎，你要不就，哎，带这个。嗯，哎，这个。来来来，来来，这个。哎，这是烂菊花呀！这是什么呀？哎呀，你给我踩去！我来不及了，如果这。带这个吧，好啊，来，好了，好看吗？嗯，小姐，你带这个可真像个元帅。切，谁稀罕当元帅？我问你好不好看？宗宝会不会喜欢？有没有女人味儿啊？不会。我跟你们说了多少次了。让你们采些花放在屋里，切，这花到用时方知没有。我不带这个了，换衣服。哦。嗯。我告诉你，杨宗保，你甭管你是玉帝老儿还是真龙天子，今儿摆在你面前就两条路，要么你就求饶，要么你就死。选吧，不会求饶，要杀要剐你痛快点。还有股子豪气哈！你这么年少，杀了怪可惜了的。我就问你一句话吧，本姑娘今天请你，你是服还是不服啊？不服，用诡计为人所不耻。这取胜可以用任何手段。难道这个没人教过你吗？要真拼实打，本将军早就把你挑于马下了。这事儿我当然知道了。你杨宗保是谁呀、啊？你的枪法使的是出神入化的，况且你力气也比我大呀。好是好，可就是这脑子。
笨的跟猪一样。嗯、谁笨的？<笑>本将军比你这个村姑强多了。我三岁念诗，五岁写字，十岁通晓兵法。哦呦，你这么聪明啊！你这么聪明，还让姑奶奶把你捆得像猪一样啊？你耍赖！<笑>我们小姐高抬你了。要我说啊，你还不如猪呢。我告诉你吧，我就用了这么一点计。就把你给骗入套了，还十岁就熟读兵法，吹牛呢吧？走走走走走走走走走，岁数不大，火气够大的呀！哎呀，肯定是他娘把他惯坏了笑死我了，小姐，这杨宗保还挺有骨气的。那当然了，人家是谁呀、啊？人家是杨家将的后代。嗯。哎，彩云啊，你说他是不是比那些比武招亲的强那么一点点啊？一点儿，强多了。嗯。那可不一定，这杀猪的比他标厚，花花太岁啊，比他风趣。人家射箭的虽然结巴，但比他实在。你就故意去吧你、啊。您跟人家来虚的，人家不跟您来虚的呀。小姐，是不是喜欢上他了？胡胡说什么呀？我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗麾下，你是杨。是千古。